Eh, välkomna hit. Jättekul att ni vill komma. Alltså super, super kul. Jag tror ledarna tycker det är typ eh, minst, lika, <laughs> minst lika roligt som det. <laughs> Eh, vi ledare tycker det är lika kul eh, som deltagarna att ni är här och jag hoppas att ni kommer tycka det är kul. Eh, det här, vi kallar ju det här för organiserad spontan fotboll så att alla är välkomna in i den här dörren. Eh, alla åldrar, tjejer som killar eh, och eh, fotbollarna är liksom bara eh, till förfogande till alla. Men jag hoppas att ni är lika roligt som vi har eh, när vi är här i alla fall. Det är en riktigt skön stämning som jag hoppas att ni... Kommer få känna ikväll eh, och tänk på hur det var när ni var yngre och ni spelade liksom så kommer det hänga med sig till eh, seriepremiären sen tror jag. Samhället är typ samlingshandet för alla våra verksamheter ja. och nattfotbollen är ju typ som vårt flaggskepp, säger vi. Ja. Alltså det är oftast det man känner till, att ja. men, så här, öst i samhället det är nattfotboll. Men sen nu eftersom det här är vår sista kväll på säsongen så vi stänger ju inte ner för det. Utan vi tar ju med våra ledare och allt material så åker vi ut till områdena istället och ut i allas kvarter. Och Lira där på oss. Så det är utomhus och sätt, Ja, så det exakt. Så nu när det är bättre väder. Ja, ja. Och då är vi ute liksom på dagtid, på kvällstid, på nattid. Men framförallt tänker vi när skolorna är stängda att, att då kan vi vara där istället. Ja, mm. jag, jag jobbar ju själv inom skolan och när ja. vi säger typ så här, ja, snart är det sommarlov, då är det inte så här yay, utan nej. det är mer bara nej, fan vad tråkigt. Typ, ja. Vad ska jag göra? Vad ska jag ta vägen ja. att göra? Så, att, så där försöker vi finnas. Ja, kör ni en gång i veckan då också? Eller är det... Nej, då kör vi... Vi har varit ute nästan tre, fyra gånger i veckan. Det är ja, ja, under det är sommarlaget. Mycket, alltså. ja. vi, vi började också så här kvartersfotboll när det är fem tillfällen. Ja. Nu har vi kunnat köra 25 tillfällen eh, varje sommar. Eh, det är sen... roligt att man gör det med att man märker att det är så uppskattat. Ja, ja. Det blir bara... Det... Danne berättade nyss att eh, han pratade med några eh, förra veckan och så här, vad, vad är det ni älskar med nattfotbollen? Och de bara, men det är för att vi är en familj här. Alltså så säger inte ungdomar alltså, nej, nej, hur som nej, helst, men, men nej, alltså, nej. Här, det känns verkligen att de vågar göra det här, ja. för det är så här. Ja. Men, men sen kör vi, vi har par av fotbollen eh, en gång i veckan. Eh, de kör seriespel, de kör kortspel och vi anordnar ju eller också där, den paragrupp. Eh, Sen har vi ju sida vid sida, där vi är ute och läser. Ja just det, det var i förra året. Ja, det var ja, det hoppas vi får ihop igen. Ja, det märkte man också. På varje match som var så, så satt de och skrek ens namn på ja, ja. läktaren liksom och vinkade. Ja, alltså vi tänkte jag på alltså, att jag, jag var på läktaren och tänkte såhär, gud vad många är från centrumskolan. Ja. Och så bara, ja, de satt alltid där och skrek ja. när man skulle gå in i halvtid till exempel och ropa ens namn och vinkade liksom. Ja, ja men så det är liksom, ja men det är så här publik som kanske aldrig hade hittat dit om det inte vore för att ni var. Nej men exakt. Det är som är så jävla roligt liksom. Ja. Bara det att ni var ute med skolkorten nu, som också är en del av Österrikes samhället också, är ju att de här ungdomarna ska få tillgång till era matcher. Att det ska inte vara så svårt att Nej, vara nära fotbollen och det är väl det allting handlar om. Att ja, men exakt. Det ska vara en förening för alla och det ska inte vara så svårt att få göra eller få vara nära det som är så roligt och det som lockar så många. Men ser man någon skillnad typ på Östers ungdomslag och sånt? Alltså, är det många som är här och spelar som börjar spela där? Så är det eh, alltså, eh, ja... Det kanske inte finns statistik på. Jo, men lite. Alltså, ja. Vi har typ 39 procent uppger som är här ja. att de inte är med i någon förening Nej. överlag. Är det för att de inte vill det? Eller? Nej, men, eh, oftast är det för att det, det, är den här, det är en svår brygga för vissa. Ja. Alltså, har man föräldrar som inte är födda i Sverige så är det ganska svårt att förstå hur våra träningsliv är uppbyggt och var man ska vända sig. Så det händer ju ofta att de kommer hit till oss och frågar. Alltså här, jag vill spela fotboll och då blir det ofta att jag vill spela öster, hur ska jag göra? Men då kan vi hjälpa dem att ja, men det finns en förening typ här ute som vi har jättebra kontakt med som vi kan hjälpa in i. Så, att, så där har vi hjälpt många. Alltså Mubbe som idag spelar i Örby, han har ju en kille 
eh, som inte spelade i något lag utan som var här och bara fan om Lennier, FC Växjö i Arby, ja. bara, jag vill spela någonstans som jag ska göra och, och vi bara ja, men, vi tog inte några östertränare ja. och bara, den här killen liksom, han har inget lag ja. eh, och sen så blev han den insatt spelare någonsin att eh, göra ett inhopp i Superettan så att det finns ju det är skikigt för de andra att se också, ja. att, det kan, ja. att det kan gå så liksom. exakt eh, så att Ja, det är mycket möten här, så man, liksom, man tänker nog inte på det när man bara ser det utifrån eller ja, det är en fotbollsaktivitet. Exactly. Absolut, men det är de här ledarna gör här och alla relationer de skapar, alla möten som sker och alla samtal som liksom uppstår och det som händer här. Det, det är svårt att alltså, visa och svårt att förklara, men jag tror att det är väldigt många ungdomar som mår bättre av att få vara här. Uh, it was so excited for me because um, uh, I was in some countries before, traveling around the world and playing in some different kind of countries. So uh, I heard a lot of good things about the Sweden as a country and of uh, the Swedish football, of course. So uh, it was so good uh, for me experience to come and try myself playing in the, this amazing country. general in Sweden I think you have very good conditions for training like gym uh, the other stadiums like uh, pitches I think it's uh, it's a good conditions for training if I compare with Uzbekistan and uh, with Serbia I think uh, football in Serbia is uh, is in uh, good shape like uh, they have we have a uh, good players and uh, in comparing to Sweden I think here is also very good football playing and uh, tough uh, a lot of runnings uh, the players are so like physically good prepared strong and uh, I think it's uh, it's very good football so I like it I uh, come here to play this league and uh, I don't think that is the like uh, step back in my career I think it's a very good uh, all conditions we have, I really enjoyed in the, this city, in this club, uh, all the training is everything and I think that is the one of most important things in football, that you come every day to train with a smile and enjoy that moment in the football, in the games. So my goal is here like to help the team, to help the teammates to make them better to help the team as much as I can to reach our goals, of course, to be in Alsvenska next year. My mother passed away five years ago. It's like um, the, that was the one of the hardest periods in my life, of course, because I'm the only son. I don't have brothers and sisters, nothing. So I was so close to my mother and uh, I have uh, such a good childhood and everything. I love that and I was in a really good relation with my mother. So I love her so much. And uh, that's uh, like how that was like punch in my face. And I was thinking what else, what to do now? It was such a bad period before that, before her, her she died. I have such a bad period in my life with career, with football, and nothing go like up. Nothing. I don't have. I have a big problems like with that. I wasn't even there. I was at my friend in Belarus, one of my best friends. I was at him like in visit ten days, and then in one morning, uh, father calls me and tell me that uh, uh, she's in coma. They cannot uh, wake up her. And uh, after that, in the hospital, she had a like, brain attack. And I come tomorrow, come back to Serbia. It's like she just wait, me. she just wait to come. I, I come, I pray to God in the airplane and everything just not to die before I came. So I came, I was five minutes, saw her in the bed. I don't even recognize her. Uh, watching her laying there, uh, start speak something that maybe she can hear me because in coma sometimes people can hear that you are talking, just cannot react. I was hoping she will wake up and be okay, but uh, suddenly next day she passed away, she died and uh, yeah, that is, that is a very hard moment 
in my life. T-shirt of my mother, you yes, think? Can, yeah. Can yeah, that 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 is also yeah some interesting thing. I have that T-shirt from the from the uh, day when she died. I make that T-shirt. Uh, I have also tattoos, which is for her. Yeah, I pray with that T-shirt to keep me safe in the game and. Uh, take care of me as always yeah, she watching you i hope she is proud of me yeah i hope and there is one time when i forgot to have it and i have red card in that game that is really unbelievable i cannot say that it's because of that but uh, really unbelievable I, I i have red card in the first half Two yellow cards. <laughs> Unbelievable, yeah. One time I don't have it just on the game. Come on, come on, get ready, get ready. We take one final word, then we go out, guys. Yes. Hey, already with the set plays, guys. Everything clearly. Huh? Attacking, defensive, defending. Start with the tricks. Road on both sides, right and left. First corner is right, first corner is left. So everyone is on the board. Okay, come on. Yes, come on, boys. Come on. Listen to me. It's three things. First one. Okay, watch me. First one is beginning of the game. It's very important that we go strong through first 15, 20 minutes with a good focus and smart. Use the crowd as a motivation. That you do on the way pitches as a motivation. Second thing, stick to the game plan from the minute one until the 97. So you know what we need to do. Last one and the most important, stick together. Defend together, attack together, help each other in bad and good. This is the way to win the game and we win it! Yeah. Come on! Yeah. 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 Yeah.